అండి ఇది లాస్ట్ బ్లాగ్ కంటిన్యూయేషన్ లాస్ట్ బ్లాగ్లో చెప్పాను కదా మేము ఒక మాల్కి వెళ్ళాము అని అది ఏ మాల్ అంటే ప్రెస్టీజ్ శాంతినికేతన్ మాల్ అనమాట పిఎస్ఎన్ ఫోరం మాల్ అంటారు కదా అది యాక్చువల్లీ మేము వెళ్ళడం అయితే మూవీ కోసం వెళ్ళాము మూవీ టైం కంటే వన్ అవర్ ముందు వెళ్ళాము ఎందుకంటే ఇక్కడ ఐ మీన్ మెయిన్ మాల్స్లో అంతా క్రిస్ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం బాగా డెకరేట్ చేసి ఉంటారు కదా అండ్ ఇలాంటి ఫన్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉంటాయి కదా పిల్లలకి కాసేపు ఫన్ ఉంటుంది కదా ఎంజాయ్ చేస్తారన్నట్టు వన్ అవర్ ముందు వెళ్ళాము సో పిల్లలు అయితే ఎంజాయ్ చేశారు వాళ్ళకి ఇష్టమైన కార్టూన్ క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటి క్రేజీ క్యారెక్టర్స్ అంతా ఎదురుగా కనిపించేసరికి బాగా ఎంజాయ్ చేశారు సో ఆ ఫన్ పార్ట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత మేము ఒక ఫుడ్ కోర్ట్కి వెళ్ళాం అక్కడ లైట్గా స్నాక్స్ తీసుకొని మూవీకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట లైట్గా స్నాక్స్ అంటే అక్కడ ఈచ్ ఐటమ్ చాలా కాస్ట్ ఉన్నాయి ఒక వెజ్ పఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉంది వన్ ఎగ్ పఫ్ కూడా వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆర్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ అలా ఉందన్నమాట కాస్ట్ సో లైట్గా స్నాక్స్ తీసుకొని మూవీకి వెళ్ళిపోయాం అనమాట మేము వెళ్ళిన మూవీ వచ్చి ప్రతిరోజు పండగే సాయిధరం తేజ మూవీ అనమాట మూవీ అయితే బాగుంది ఓవరాల్గా కాన్సెప్ట్ అయితే చాలా బాగుంది బట్ మధ్యలో కొంచెం ల్యాగ్ చేసినట్టు అనిపించింది ఆ ల్యాగింగ్ ఎలా ఉంది అంటే సీరియల్స్లో ప్రతి ఒక్క చిన్న టాపిక్ని ఎక్కువ ల్యాగ్ చేస్తారు కదా అలా ఉందన్నమాట ఫైనల్గా కాన్సెప్ట్ అయితే చాలా బాగుంది మూవీ అయితే నచ్చింది నాకు నాకు సాయిధరం తేజ్ యాక్షన్ అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట నేనైతే మూవీ ఎంజాయ్ చేశాను సో ఈ బ్లాగ్ ఐ మీన్ ఆ క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ బ్లాగ్ అయితే అక్కడికే ఎంజ్ చేశాను ఎందుకంటే అది పబ్లిక్ ప్లేస్ కదా ఎక్కువసేపు షూట్ చేయడానికి అవ్వలేదు సో అక్కడి నుంచి ఇవాళ బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాను అనమాట ఇవాళ వచ్చి సాటర్డే కదా మార్నింగ్ నా బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్ పొంగల్ గ్రౌండ్నట్ చట్నీ చేశాను అదంతా నేను షూట్ చేయలేదు ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి షూట్ చేస్తున్నాను ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి క్యాలీఫ్లవర్ కర్రీ రసం అన్నం పెరుగు ఇంతే అనమాట సింపుల్గా సో ముందుగా అయితే ఈ క్యాలీఫ్లవర్ కర్రీకి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటో అందరికీ తెలుసు కదా ఫస్ట్ చిన్న చిన్న కట్ చేసుకొని హాట్ వాటర్లో వేసేసుకోవడం ఏదైనా వర్మ్స్ ఉంటే వెళ్ళిపోతాయి అన్నట్టు సో అలా వేసి ఉంచిన తర్వాత రిమైనింగ్ థింగ్స్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను నార్మల్గా అయితే జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేస్తాను ఈ కర్రీకి నేను ఇవాళ అయితే నేను అల్లం ఇంకా వెల్లుల్లిపాయ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడైతే అన్నీ కర్రీకి రెడీ చేసుకుంటున్నాను సో ఉల్లిపాయలు కూడా వేశాను ఉల్లిపాయల కాస్ట్ ఎలా ఉందో తెలుసు కదా అందరికీ చాలా అంటే అందనంత ఎత్తులోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఉల్లిపాయలు సో కొంచెం తక్కువ వేశాను అండ్ ఇంకా ఇవాళ కర్రీకి నేను యూజ్ చేసిన టమాటాలకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది అది ఏంటి అంటే టమాటా ఈ టమాటాలు అద్విక్ పొలంలో పండాయి అనమాట అద్విక్ పొలం అంటే మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ మా బాల్కనీలో జస్ట్ నాలుగు ఫ్లవర్ పాట్స్ పెట్టాము కుంపట్లు పెట్టాము అందులో టమాటా సీడ్స్ వేసాడు అద్విక్ ఆ సీడ్స్ తీసుకెళ్ళి ఆ పార్ట్స్లో వేసాడు అనమాట అవి అలా మొక్కలు వచ్చాయి ఆ మొక్కలు పెద్దవయ్యి ఇప్పుడు కాయలు వచ్చాయి అనమాట సో ఆల్ ఈ ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కిలో వరకు వచ్చి ఉంటాయి కాయలు సో ఈ టమాటాల ప్రత్యేకత అదే అనమాట ఇంకా టమాటాలు కట్ చేసుకున్న తర్వాత నేను ఇంకా రెండు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అన్ని రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ మీద ముందుగా కడాయి పెట్టాను కడాయిలో కొద్దిగా నూనె వేసి నూనె బాగా వేడెక్కాక కొంచెం కొద్దిగా ఆవాలు కొద్దిగా జీలకర్ర వేసి వేశాను అవి కొంచెం స్ప్లాటర్ అయ్యాక పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి ముక్కలు అన్నీ వేసి వేయించాను అవన్నీ రాసిమిల్ పోయే వరకు వేయించిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసాను అనమాట ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా కొంచెం గోల్డ్ కలర్ షేడ్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చే వరకు వేయించిన తర్వాత టమాటా ముక్కలు వేసాను టమాటా ముక్కలు వేసి కొంచెం మెత్తబడ్డాక కొద్దిగా సా కొద్దిగా పసుపు వేశాను వేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యాలీఫ్లవర్ ముక్కలు ఉన్నాయి కదా హాట్ వాటర్లో వేసించాను కదా అవి బాగా రిన్స్ చేసి వర్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే వెళ్ళిపోయేలాగా బాగా రిన్స్ చేసుకొని తర్వాత ఇందులో వేసేయాలి వేసి బాగా కలుపుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ ఫుల్గా పెట్టాను ఫుల్గా పెట్టిన తర్వాత బాగా వేయించుకున్నాను వేయించిన తర్వాత కొద్దిగా కారం కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఇంకొంచెం ఇందాక కొద్దిగా సట్ తక్ తక్కువ వేశాను అందుకని మళ్ళీ కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాగా వేయించి వేయించిన తర్వాత 
లిడ్ పెట్టేశాను లిడ్ పెట్టేసి మళ్ళీ ఫ్లేమ్ తగ్గించేసాను అలాగే ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మగ్గనిచ్చాను ఆల్మోస్ట్ ట్వెల్వ్ మినిట్స్ దాకా మగ్గనిచ్చాను అనమాట అంతే కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇదే అనమాట ఇవాళ మా లంచ్ స్పెషల్ సో ఇక్కడ మేము రీచ్ అయిపోయాం ఎక్కడికో తెలుసా మా సైడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాం లాస్ట్ బ్లాగ్లో చూపించాను కదా మేము పప్పాయ మొక్కలు నాటడానికి వెళ్ళామని అక్కడికి వెళ్ళాం అనమాట మా పప్పాయ మొక్కల పరిస్థితి అయితే ఇలా ఉంది సో ఆ వన్ ఆర్ టూ డేస్ వర్షం పడినట్టు ఉంది తర్వాత ఎప్పుడో వన్ సిన్ అవైల్ పోసినట్టున్నారు నీళ్ళు చెట్టుకి సో ఇలా ఉన్నాయి ఒక ఒక చెట్టు అయితే చచ్చిపోయింది కూడా సో కనీసం వాళ్ళని అడుగుతామంటే వాళ్ళు కూడా లేరు వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళలాగా ఉన్నారు సో ఈ ప్లేస్ అయితే బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే అవుట్స్కర్ట్స్లో ఉంది పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ సౌండ్ పొల్యూషన్ కానీ ఏమీ లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉందన్నమాట సో ఇక్కడ ఒక సైట్లో కంది చెట్టు ఉన్నింది కంది చెట్టులోంచి కాయలు కోసుకున్నాం ఇంకా ఇంకా పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు పిల్లలందరికీ ఇలాంటి ప్లేసెస్ చాలా నచ్చుతాయి నాకు తెలిసినంత వరకు అంటే ఖాళీ ప్లేస్ ముఖ్యంగా మా పిల్లలకి అయితే నచ్చింది ఎందుకంటే మాకు ఎక్కువ ప్లేస్ ఉండదు ఆడుకోవడానికి రోడ్డు మీదకి వెళ్ళడానికి ఉండదు కదా సో ఇలా ఖాళీగా ప్లేస్ దొరికేసరికి చాలా ఎంజాయ్ చేశారు బాగా ఎగిరారు పిల్లలు బాగా ఆడుకున్నారు సో అద్విక్ని చూస్తున్నారా ఫుల్ మొత్తం రౌండ్ కొట్టేశాడు అనమాట లేఅవుట్ మొత్తం రౌండ్ కొట్టేశాడు సో ఇలా లేఅవుట్ మొత్తం రౌండ్ కొట్టిన తర్వాత ఒక చోట ఆగామన్నమాట నేను ఒక వండర్ చూపించాను పిల్లలకి అదేంటి అంటే టచ్ మీ నాట్ ఆ చెట్టు అనమాట ఈ చెట్టు గురించి ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు నాకైతే తెలుసు ఎందుకంటే నేను పుట్టి పెరిగిందంతా పల్లెటూరులోనే సో ఇలాంటివన్నీ నాకు తెలుసు కదా నాకు పెద్ద వంట అనిపించలేదు బట్ పిల్లలకి చూపించాలి అనిపించింది సో చూపించేసరికి చాలా ఎంజాయ్ చేశారు ఇదేంటి మ్యాజిక్ ఏంటి ఇలా ఓపెన్ ఉన్న లీవ్స్ అలా టచ్ చేయంగానే క్లోజ్ అయిపోతున్నాయి అండ్ పర్పుల్ కలర్ టర్న్ అవుతుంది ఏంటి మ్యాజిక్ బిహైండ్ అని చెప్పి చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యారు సో నేను ఒక చెట్టు చూపించాను తర్వాత వాళ్ళు మొత్తం సైడ్ మొత్తం అంతా వెతికి ఇంకా చాలా చెట్లు ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని టచ్ చేస్తూ అది క్లోజ్ అవుతూ అట్లా ఉంటే బాగా ఫన్ ఎంజాయ్ చేశారనమాట సో ఈ ఖాళీ సైట్లోనే ఒక సొరకాయ సొరకాయ చెట్టు కూడా ఉందన్నమాట అక్కడి నుంచి ఒక సొరకాయ కూడా తీసుకున్నాం సో మేము అక్కడి నుంచి వెజిటబుల్స్ కూడా గ్యాదర్ చేసుకొచ్చాం అనమాట ఇందాక చెప్పాను కదా కందికాయలు ఇప్పుడేమో సొరకాయ ఇంకా పక్కన ఇంకొక లేఅవుట్ ఉంది అక్కడ మాకు తెలిసిన వాళ్ళది అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ ఒక మునగ చెట్టు ఉందన్నమాట మునగ చెట్టులో నుంచి మునగాకు అవన్నీ తీసుకున్నాం ఇంకా చిన్న చిన్న పూల చెట్లు ఉన్నాయి ఏదంటే బండుమల్లి పూలు అంటారు కదా పర్పుల్ కొంచెం ఒక లాంటి పర్పుల్ కలర్లో ఉంటాయి అవన్నీ ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేసుకొచ్చాం మేము అక్కడి నుంచి ఇంకా డెకత్లాన్కి వెళ్ళామన్నమాట అక్కడి నుంచి ఒక ఫోర్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్ళాం సో ధృతికాకి డెకత్లాన్లో సైకిల్ కొనాలి అని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాం బట్ కొన్నా కూడా తనకి ప్లేస్ లేదు ఆడుకోవడానికి ఐ మీన్ సైకిల్ రైడ్ నడపడానికి మంచిగా ప్లేస్ లేదన్నమాట మాకు పార్కింగ్ ప్లేస్ దాటి బయట వచ్చామంటే రోడ్ రోడ్ మీద వెహికల్స్ ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటాయి అందువల్ల వీళ్ళకి సైకిల్ కొనాలంటే కూడా కొంచెం భయంగా ఉందన్నమాట మా నేబర్ ఫ్లాట్ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి ఇలాగే రోడ్ సైక్లింగ్ చేయడానికి ఇంటి ముందే మా ఇంటి ముందు నుంచే వెళ్తూ బైక్ ఒకటి డాష్ చేసింది జస్ట్ ఆ రోజు అమ్మాయికి చాలా డేంజర్ తప్పిందనమాట అలాంటివన్నీ చూసిన తర్వాత మాకు ఇంకా ధైర్యం సరిపోలేదు సైకిల్ కొనాలి అంటే బట్ ధృతికాకైతే చాలా క్రేజీగా ఉందన్నమాట తను చాలా చిన్నప్పుడు అంటే అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు తనకి సైకిల్ ఉండింది 
అది ఇంకా తన సైజ్ కాదు కదా ఎవరికో ఇచ్చేసాం ఆ తర్వాత నుంచి తనకు సైకిల్ లేదు బట్ సైకిల్ కొనాలి సైకిల్ నాకు కావాలి అన్న కోరిక అయితే బలంగా అట్లే ఉండిపోయింది సో ఇక్కడ ట్రై చే కనీసం కొనకపోయినా ట్రై చేస్తానన్నట్టు ట్రై చేసింది సో ఇవన్నమాట మేము అక్కడ మా సైడ్ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చిన థింగ్స్ పూలు అవన్నమాట పర్పుల్ కలర్వి బండుమల్లి పూలు అంటాం మేము హలో తిరిగేసి వచ్చేసాం మేము చెప్పాను కదా సైడ్ దగ్గరికి వెళ్ సైడ్ దగ్గరికి వెళ్ళాము అటు నుంచి అటే డెకత్లానికి వెళ్ళాము అంతా తిరిగి వచ్చేసాం అనమాట సెవెన్ థర్టీకి ఇల్లు ఇంటికి రీచ్ అయ్యాము సెవెన్ ఓ యా సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ మధ్యలో రీచ్ అయ్యాము సో పిల్లలు అద్వికి అయితే బాగా టైర్డ్ అయిపోయాడు ఆల్రెడీ పడుకునేసాడు ఇంకా ధృతిక ఏమో కాసేపు నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కావాలి అన్నట్టు ట్యాబ్లో కార్టూన్ చూసుకుంటోంది అండ్ ఈ విజిట్లో నేను గమనించింది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ మా మేము సైట్ కొన్న లేఅవుట్లో ఇంకా వన్ ఆర్ టూ కన్స్ట్రక్షన్స్ జరిగాయి పక్కన ఇంకొక లేఅవుట్ ఉందన్నమాట ఆ లేఅవుట్లో చూసాము అక్కడ అక్కడ అన్ని విల్లాస్ ఉన్నాయి మోస్ట్లీ ఆ విల్లాస్కి ఒక విల్లాకి ఇంకొక విల్లాకి మధ్యలో ప్లేస్ ఉంటుంది కదా అక్కడ అందరూ చాలా ప్లాంట్స్ నాటుకున్నారనమాట చాలా వరకు చెట్లు నాటుకున్నారు అంటే అందరూ ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్కి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు అండ్ బయట బయట దొరికే కూరగాయలని అంత ఈజీగా నమ్మట్లేదు కూడా అక్కడ ఖాళీ ప్లేస్ ఉంటుంది కదా సైడ్కి పక్కన చాలామందికి ఖాళీ ప్లేస్ ఉంది అక్కడ నాటుకున్నారనమాట చాలామంది కూరగాయల చెట్లన్నీ వంకాయ చెట్లు టమాటాలు ఇంకా అన్నప్ప చెట్లు కాకరకాయల చెట్లు చాలా రకాలు నాటారు అసలు అలా ఒక్క చోట కాదు చాలా ఫ్లాట్స్ చాలా ఈచ్ విల్లా పక్కన అంతా అలా ఉందన్నమాట అండ్ మేము కూడా చెప్పాను కదా లాస్ట్ టైం పోయినప్పుడు పపాయ చెట్లు నాటేసి వచ్చాం వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు నీళ్ళు పోసినట్టున్నారు బట్ అంతగా బాగా ఇదేయలేదు సూపర్గా బతికిపోలేదు పర్లేదు ఒక టై ఒక చెట్టు చచ్చిపోయింది మిగతా అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇంకా యా ఇవాళ ఇంకొక ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ బైక్ డ్రైవింగ్ చేశాను నేను లోకల్లో పిల్లల్ని స్కూల్కి పికప్ చేయడం డ్రాప్ చేయడం లాంటివి మాత్రమే చేస్తుంటాను ఇంతవరకు ఎక్కువ దూరం డ్రైవ్ చేయలేదు ఒక లాంగ్ డ్రైవ్ లాగా వెళ్ళామనమాట యాక్చువల్లీ అందరం ఒకే బైక్లో వెళ్ళాలి అనుకున్నాం బట్ పిల్లలు కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు కదా అందరం వెళ్తే కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉండదు సిగ్నల్స్ దగ్గర ట్రాఫిక్ పోలీస్ దగ్గర వాళ్ళతో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తుంది అన్నట్టు అందరం ఒక బైక్లో వెళ్ళకుండా టూ బైక్స్ తీసుకున్నాం అనమాట వెళ్ళేప్పుడు అద్విక్ నేను ఒక బైక్ తృతిక అండ్ అద్ మా హస్బెండ్ ఒక బైక్లో వెళ్ళాము ఇంకా రిటర్న్లో ఏమో పిల్లలు ఇద్దరు మా హస్బెండ్ బైక్లోనే ఎక్కేశారు కొంచెం నైట్ అయింది కదా ఎందుకైనా మంచిది అన్నట్టు మా హస్బెండ్తోనే పంపించేశాను నేను నేను ఒకదాన్ని వచ్చాను సో ఫస్ట్ టైం నేను ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ బండి డ్రైవ్ చేశాను ఇవాళ సో నేను లాంగ్ బ్యాక్ ఒక బ్లాగ్లో చెప్పాను కదా నేను కొన్ని టాప్స్ కొన్నానని చెప్పి చూపించాను కదా అన్ అప్పుడు ఒక నా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆల్ట్రేషన్కి ఇచ్చాను నెక్స్ట్ బ్లాగ్లో ఎప్పుడైనా చూపిస్తాను అని చెప్పాను కదా ఇదే అనమాట టాప్ దీన్ని ఫుల్ పిక్ నేను ఇక్కడ అటాచ్ చేస్తాను ఇది వచ్చి మంగళ మంగళగిరి కాటన్ అంటే ఇది ఈ బ్లాక్ పార్ట్ వచ్చి ఇది కలంకారీ కాటన్ ఇది సో ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఇది ఎక్కడ కొన్నాను లింక్ కూడా పెడతాను ఎవరికైనా నచ్చితే తీసుకోండి తప్పకుండా ఇంకా హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ గుడ్ నైట్